సాధన పంచకం మొదటి శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది సాధనల్లో నిన్న ఒక సాధనని చెప్పుకున్నాం నిత్యము కూడా వేదాధ్యయనం చేయాలి అనేటువంటి విషయం ఇప్పుడు రెండవ సాధన నుంచి మొదలుపెట్టి ఈరోజు అని చెప్పుకుందాం రెండవ సాధన ఏమిటంటే నిత్యము వేదాధ్యయనం చేయాలి అని అనుకున్నాం వేదాధ్యయనం అని అంటే వేదాలకి శిరస్సులు అనదగినటువంటి ఉపనిషత్తుల్ని నిత్యము అంటే ప్రతిరోజు కూడా పఠించాలని అయితే ఏమండి ఎన్ని ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయో అన్ని రోజు పఠించాలని అంటే అన్ని కాదు మీరు ఏదో ఒక ఉపనిషత్తుని ఎంచుకోండి మీకు బాగా అనుకూలమైనటువంటి దాన్ని ఎంచుకోండి అందుకని నేను చెప్పుకున్నాం బాగా పద్దెనిమిది మంత్రాలు మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఈశావాస్య ఉపనిషత్తుని మీరు ఎంచుకోవచ్చు దాంట్లో ఒక్క పేర లేదా రెండు పేరాలు ప్రతిరోజు అది మొత్తం పూర్తిగా అర్థమయ్యేంత వరకు ఎన్ని రోజులైనా సరే ఆ పారాగ్రాఫే చదవండి అంతేకాకుండా పద్దెనిమిది మంత్రాలు కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఈ మంత్రాలని ఉచ్చరించండి ఈ మంత్రాలని ఉచ్చరించడమే వేద పారాయణ ఒక మంత్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవటమే వేద అధ్యయనం కాబట్టి ఇలా నిత్యము కూడా వేదాధ్యయనము చేయండి అనే విషయాన్ని నేను మనం చెప్పుకున్నాం మరి వేదాధ్యయనం చేసిన తర్వాత వేదాల్లో ప్రతిపాదించబడినటువంటి కర్మల విషయం ఏమిటి అని అంటే దాన్ని రెండవ సూచనగా చెబుతున్నా రెండవ సాధనగా వేదాల్లో ప్రతిపాదించినటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని శ్రద్ధతో ఆచరించాలి అనేటువంటిది రెండవ సాధన అంటే వేదాల్లో ప్రతిపాదించినటువంటి కర్మలు దాన్నే వైదిక కర్మలు అని అంటారు మనం మామూలుగా చెప్పుకునేటువంటి నిత్య కర్మలు నైమిత్తిక కర్మలు అవి వేరు శాస్త్రవిహిత కర్మలు శాస్త్రం చెప్పిన కర్మలు అవే వైదిక కర్మలు ఏం చెప్పింది వేదం ఏం చెబుతుంది వేదం అనేటువంటిది మనకి యజ్ఞ దాన తపస్సులు అనేటువంటి మూడు కర్మల్ని చెబుతుంది ఈ మూడు కర్మల్ని కూడా తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి భోగ్య వస్తువుల మధ్య అనేక రకాలైనటువంటి మనుష్యుల మధ్య మనం సంచరిస్తూ ఉన్నాం అనేక మందితో ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అనేకమైనటువంటి వస్తువుల్ని విషయాల్ని భోగాల్ని చూస్తూ ఉన్నాం కొన్నిటిని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం ఇలా ఈ ప్రపంచం మధ్యలో మనం తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి మానసిక ఉద్రేకాల మధ్య అలజడుల మధ్య అనేకమైనటువంటి కోరికలు సంకల్పాల మధ్య సంచరించేటువంటి మన యొక్క శరీరం మనస్సు బుద్ధి ఈ మూడు పరికరాలు కూడా శక్తిని కోల్పోతా ఉన్నాయి ఎందుకని కోల్పోతా ఉన్నాయి కావాలి అని అనుకున్నటువంటి వస్తువు కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఆ ప్రయత్నం చేసేటువంటి సందర్భంలో దేహానికి శ్రమ మనసుకి అలసడి పొందుతామా పొందలేమా అని పొందలేకపోతే పొందలేకపోయానని బుద్ధిలో అలజడి పొందితే దాని వెంట ఉన్నటువంటి మరొక కోరికతో అలజడి అంటే ఈ ప్రకారంగా మన యొక్క శరీరము మనస్సు బుద్ధి ఈ ప్రపంచంలో సంచరిస్తూ సంచరిస్తూ ఈ విషయాలను చూస్తూ వాటిని కావాలనుకుంటూ వాటిని అనుభవించాలి భోగించాలి అని అనుకుంటూ వాటితో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మనుష్యులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనేకమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు నెరుపుతూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క శరీరము మనస్సు బుద్ధి ఈ మూడు కూడా శక్తిని కోల్పోతా ఉంటాయి మరి ఈ కోల్పోయినటువంటి శక్తి మళ్ళీ తిరిగి ఎలా చేకూరుతుంది దానికే నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి మొదటి సాధన వేదాధ్యయనం నిత్యము వేదాధ్యయనం ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం చక్కగా సహాయపడుతుంది మనకి తెలియకుండా సహాయపడుతుంది 
ఉపనిషత్తుల యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం ప్రతిరోజు కనుక అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే ఓ క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ప్రతిరోజు అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనం శక్తిని కూడబెట్టుకోవటం జరుగుతుంది ఇలా కూడబెట్టుకున్నటువంటి శరీర మనోబుద్ధుల యొక్క శక్తుల్ని దేనికి ఉపయోగించాలి మనము అని అంటే ఈ వైదిక కర్మల్ని నిర్వహించడానికి ఈ వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి యజ్ఞ దాన తపస్సులు అనేటువంటి కర్మల్ని నిర్వహించడానికి మనం ఉపయోగపెట్టుకోవాలి మరి యజ్ఞ దాన తపస్సులు మనం ఎంతటి జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ యజ్ఞయాగాదుల్ని ఆచరించడం అనేటువంటిది తప్పకుండానే అవలంబించవలసిన అవసరం యజ్ఞమే కాదు యజ్ఞదాన తపస్సులు మూడు కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఆచరించాల్సినటువంటి కర్మలు ఎందుకని యజ్ఞం చేస్తున్నామంటే ఆ హోమగుండంలో హోమాగ్నిని రగిల్చి అందులో ఆజ్యాన్ని ఆహుతుల్ని మనం సమర్పిస్తూ ఉంటాం సకల దేవతలకి దిక్పాలకులకి అందరికీ కూడా మనం ఇలా ఆహుతులు సమర్పించడం అనేటువంటిది మనం దేవతల పెట్ల మనం చూపించాల్సినటువంటి కృతజ్ఞత ఇది దైవ యజ్ఞం అంటే దేవతలను తృప్తిపరచడం అనేటువంటిది దీని ద్వారా జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే దేవతలను తృప్తిపరచడం అనేటువంటి యజ్ఞ కర్మ నువ్వు దేహం ద్వారా చేయటం జరిగిందో దేహశుద్ధి శరీర శుద్ధి జరుగుతుంది ఇక దాన వల్ల దీనుల పట్ల దయా కరుణ అనేటువంటి భావం ఏర్పడుతుంది ఇతరులకి సాయపడటం లోక కళ్యాణం కోసం ప్రయత్నించడం అది మన యొక్క మనస్సులకి తృప్తి కలిగిస్తుంటుంది కర్తవ్యత భావంతో కనుక మనం ఈ దాన ధర్మాలు కనుక చేసినట్లయితే కర్తవ్యత భావం అంటే ఇది నా కర్తవ్యం తప్పకుండా నేను చెయ్యాలి నాకున్నటువంటి ధనం భగవంతుడు నాకు ప్రసాదించినటువంటిది సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను చాలా కష్టపడి సంపాదించానండి అనుకుంటాం కష్టపడి సంపాదించడానికి మాత్రం కష్టపడేవాడికి సంపాదన వస్తుందా కనుక ఈ కష్టానికి సంపాదనకి సంబంధం లేదు మనం భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో మనం చేసేటువంటి కర్మ కలిసి వచ్చినప్పుడు మనకి సంపదలు చేకూరుతూ ఉంటాయి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కనుక లేకపోయినట్లయితే ప్రారంభంలో మనకు గనక అలా రావాలని గనక లేకపోయినట్లయితే వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు కనుక భగవంతుడు మనకి ప్రసాదించినటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని భగవస్వరూపులైనటువంటి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత మనం అందించాలి అది దీనులకి కావచ్చు మహాత్ములకి కావచ్చు దైవానికి కావచ్చు దేవాలయాలకు కావచ్చు కళ్యాణ మండపాలకు కావచ్చు సత్రాలకు కావచ్చు ఇంకా ఏ రకంగానైనా సరే ఒక సత్కార్యం అయినటువంటి దానికి మన యొక్క ధనాన్ని మనం గనక ఖర్చు పెట్టినట్లయితే ఇది ఖర్చు అని కాదు వినియోగించినట్లయితే ఇది నిజంగా వినియోగం అనమాట వినియోగించినట్లయితే మనకి మనం సంపాదించినటువంటి ధనానికి ఒక రకమైనటువంటి ప్రయోజనం చేకూరినట్టు అలా కాకుండా మనం కూడబెట్టి కూడబెట్టి ఎవరి కోరికి ఇచ్చిపోయాం అనుకోండి అప్పుడు దాంట్లో నీకేమీ కూడా అనుభవించేటువంటి అర్హత లేదని అర్థం అనమాట అంటే సంపాదించడానికే కానీ అనుభవించడానికి నీకు అర్హత లేదని గుర్తు కాబట్టి ఇలా దానం వల్ల మన యొక్క మనస్సు శుద్ధి జరుగుతుంది ఈ దానం అనేటువంటిది మనతో పాటు వచ్చేటువంటి కర్మ నువ్వు ఎంత సంపాదించినా ఇక్కడ వదిలిపెట్టిపోతావు కానీ నీ చేతులతో నువ్వు ఇతరులకు ఇచ్చినటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ కర్మ ఫలం మాత్రం నువ్వు తీసుకొని పోతావు అందువల్ల మనతో వచ్చేటువంటి దాన్ని వదిలిపెట్టి దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఈ వదిలిపెట్టిపోయేటువంటి దానికోసం తంటాలు పడి సంపాదించి ఇలా ఎవరి కోరికి అప్పజెప్పి వెళ్ళిపోతే నీకు ఏమిటి ప్రయోజనం ఏ రకమైనటువంటి ప్రయోజనం లేదు మరుజన్మకి నీకేమైనా ఉపయోగపడుద్దా అదేం ఉపయోగపడదు మరుజన్మకు ఉపయోగపడేది ఏమిటంటే నువ్వు ఇప్పుడు చేసినటువంటి దాన ధర్మం ఏదన్నా ఉంటే మరుజన్మకు నువ్వు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉన్నతమైనటువంటి జన్మ నీకు వస్తుంది కానీ నేను కోట్లు కోట్లు సంపాదించి కూడబెట్టేసి ఇక్కడ పెట్టిపోయానండి 
ఆ కోర్టు ఇప్పుడు తెచ్చుకుంటానని వచ్చే జన్మలో కనుక వస్తే అక్కడ ఉన్నోడు కర్ర తీసుకొని కూర్చుంటాడు కాళ్ళు ఇరగబడతారంటాడు కాబట్టి నువ్వు బాగోటానికి వీలు లేదు అందువల్ల నీ చేతులతో నువ్వు చేసుకున్నటువంటి ఈ ధర్మం దానం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే నీకు ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుంది దీని కారణంగా మనసుకు ఆ రకమైనటువంటి తృప్తి కలుగుతుంది మనశుద్ధి జరుగుతుంది ఇది మనకి భవిష్యత్తులో ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది ఇక మూడోది తపస్సు తపస్సు అని అంటే తప్పించటం దేనికోసం తప్పించాలి మన లోకంలో కొన్నిటి కోసం తప్పిస్తూనే ఉన్నాం డబ్బు కోసమో భార్య కోసమో భర్త కోసమో బిడ్డల కోసమో సంపదల కోసమో ఇళ్ళు వాకిళ్ల కోసమో వీటన్నిటి కోసం తప్పిస్తూ ఉన్నాం వీటన్నిటి కోసం తప్పిస్తే ఆరోగ్యం చెడిపోతుందే కానీ అంతకంటే ప్రయోజనం మాత్రం ఏమి లేదు బాగా తప్పిస్తే బీపీ పెరుగుద్దేమో కానీ నీకు సంపద మాత్రం పెరగదు మరైతే దేని కోసం తప్పించాలి పరమాత్మ కోసం తప్పించాలి భగవంతుడిని ఆశ్రయించడం కోసం తప్పించాలి భగవంతుడికి దగ్గర కావటం కోసం తప్పించాలి మోక్షం కోసం తప్పించాలి జన్మ రాహిత్యం కోసం తప్పించాలి కాబట్టి నీ తపన అది ఆ తపన ఏదైతే ఉందో దాని తపస్సు అని అన్నారు కాబట్టి ఈ తపస్సు కారణంగా మోక్షం కోసం తప్పించడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ శ్రవణ మనన నిరుధ్యాసంలు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది మోక్షం కావాలంటే ఉరికినే వస్తుందా రా మోక్షం అని అంటే వస్తుందా లేదా డబ్బు పెట్టి బజార్లో ఏమైనా కొనుక్కోవటానికి వీలవుద్దా కనుక ఈ మోక్షం అనేటువంటిది మనం కష్టపడి సంపాదించుకోవాల్సినటువంటిది ఈ కష్టపడి సంపాదించుకోవటం ఏం కష్టపడాలండి శాస్త్రాన్ని తెలుసుకోవాలా పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలా పరమాత్మ తత్వం తెలియాలి అని అంటే శాస్త్రాన్ని తెలుసుకోవాలా శాస్త్రాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఒక గురువుని ఆశ్రయించి ఆ గురువు ద్వారా ఈ ఉపనిషత్తుల్ని భగవద్గీతని ఈ గ్రంథాలని వీటన్నింటినీ తెలుసుకోవాలా తెలుసుకున్నటువంటి గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా మనం చేసుకోవాలా మనం చేసుకున్నటువంటి విషయాల్ని అనుభవాలు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలా వీటినే శ్రవణ మనన నిరుధ్యాసనలు అన్నారు ఈ శ్రవణ మనన నిరుధ్యాసనల ద్వారా ఆ పరమాత్మకి దగ్గర కావటానికి మనం ప్రయత్నం చేసేటువంటిదే ఈ తపస్సు దీనివల్ల బుద్ధి శుద్ధి జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా శరీర శుద్ధి మనశుద్ధి బుద్ధి శుద్ధి యజ్ఞ దాన తపస్సులు అనేటువంటి మూడింటి వల్ల జరుగుతుంది ఇలా శరీర మనోబుద్ధుల యొక్క శుద్ధి జరగటమే కాకుండా భగవంతుడికి ప్రీతిపాత్రలం అవుతాం శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాల్ని మనం దృఢ నిశ్చయంతో నిత్య జీవితంలోకి అన్వయించుకొని చిత్తశుద్ధితో ఆచరిస్తూ ఉంటాం ఈ తపస్సు కారణంగా వీటి కారణం కనుక వేద విహిత కర్మలే మనం ఆచరించవలసినటువంటివి అని మనం రెండవ సాధనగా తెలుసుకొని మరైతే ఈ వేద విహిత కర్మల్ని ఆచరించాలి బాగానే ఉంది వేద విహిత కర్మలు అంటే యజ్ఞదాన తపస్సులు సరే వాటిని ఆచరించాలి బాగానే ఉంది కానీ ఎలా ఆచరించాలి ఎందుకనంటే మనం చేసేటువంటి పని అది మనకి సరైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని కలిగించాలి ఆ పని ఏదైనా ఒక పని ఎలా చేయాలో తెలుసుకొని చేస్తే ఆ పని సక్రమంగా ఉంటుంది ఎలా చేయాలో తెలియకుండాగానే చేస్తే ఆ పని సరిగ్గా కాదు ఆఖరికి ఏదైనా వంట ఉందనుకోండి వంట చేయాలి ఒక కూర చేయాలనుకోండి అది ఎట్లా చేయాలో తెలిసి చేస్తే ఆ కూర తయారవుద్ది ఎలా చేయాలో తెలియకుండా కనుక చేస్తే ఏం జరుగుతుందని ఆ కూర కూరగా ఉండదు నోట్లో పెట్టుకోవడానికి వీలు ఉండదు అదే ప్రకారంగా ఈ యజ్ఞదాన తపస్సులు అనేటువంటి వైదిక కర్మల్ని మనం తప్పనిసరిగా చేయాలి ఆ చేయవలసినటువంటి వాటిని ఎలా చేయాలి అని అంటే మూడవ సాధనగా చెప్తున్నారు భగవంతుడి యొక్క ఆరాధనగా సమర్పణ భావంతో ఈ ఆచరణ కర్మాచరణ చేయాలి అని అంటే నువ్వు చేసేటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడికి ఆరాధనగా చేయాలి భగవంతుడికి నివేదించి చేయాలి భగవంతుడికి సమర్పణ భావన సమర్పిస్తున్నట్టుగా అలా చేయాలి అని చెప్తున్నారు కర్మల్ని భగవద్ ఆరాధనగా ఎలా చేయాలి మనం పూజ కానీ ఆరాధన కానీ ఏదైనా చేసేటప్పుడు పూజా పురస్కారాల సమయంలో మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం సమర్పిస్తాం నైవేద్యం సమర్పించడంలో మనకు అనుభవం ఉంది ఏం చేస్తాం మనం ఏ పులిహోర ఏ దద్వజనమో ఏ చక్ర పొంగలో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి పదార్థాన్ని మనం తయారు చేసుకొని ఆ తయారు చేసినటువంటి పదార్థాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ భగవంతుని ముందు పెట్టి మనం చేయవలసినటువంటి పూజ పూర్తయిపోయిన తర్వాత దాన్ని భగవంతుడికి నివేదన చేస్తాం 
ఆ నివేదన చేయటం అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడిని తినమని చెప్పటం అనమాట నివేదన అంటే కాబట్టి మనం దాంట్లో కొద్దిగా తీసుకొని భగవంతుడి యొక్క నోటి దగ్గర ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ నోటి దగ్గర అలా పెట్టి ఆ తినమన్నట్టుగా మనం పెడతాం దీన్ని భగవంతుడికి నివేదన చేయటం అవుతుంది భగవంతుడికి నివేదించిన తర్వాత ఇది ప్రసాదం అవుతుంది అప్పటిదాకా దీన్ని సాదం ఆ తర్వాత ప్రసాదం అంటే భగవంతుడికి నివేదిస్తే అది ప్రసాదం అవుతుంది మరి భగవంతుడికి ఎలా నివేదించాలనో ఈ ప్రసాదాలని లేదా నైవేద్యాలని మనకి తెలుసు కానీ మన కర్మల్ని ఎట్లా నివేదిస్తాం మనం చేసేటువంటి పనుల్ని తీసుకెళ్ళి ఆయన నోటి దగ్గర పెడతామా కనుక కర్మల్ని నివేదించడం అలా కుదరదు మరి ఎట్లా చేస్తామండి అని అంటే మనం ఒక కర్మని ప్రారంభించేటప్పుడు భగవంతుడి యొక్క స్మరణ చేయాలి ఏమని స్మరణ చేస్తాం ఓ భగవంతుడా నా కర్తవ్యంగా ఈ కర్మని నేను ప్రారంభిస్తున్నాను ఈ ప్రారంభించేటువంటి కర్మలో నాదేమీ లేదు అంతా నీదే కాబట్టి నీవే ఈ కర్మని నా చేత చేయించాలి నన్ను నడిపించేటువంటి వాడివి నీవే అందుకని దేన్ని నేను నీకు సమర్పిస్తున్నా దీన్ని ఎలా చేస్తావో పాలముంచినా నీట ముంచినా నీదే భారం అని అంటూ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ భగవంతుడికి ఆ కర్మని నీ మాటల ద్వారా సమర్పించాలి అలా సమర్పించిన తర్వాత నా బాధ్యత అయిపోయిందని మెదలుకుంటూ ఉరుకోకూడదు మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి అన్నట్లుగా మధ్య మధ్యలో భగవంతుణ్ణి సం స్మరిస్తూ ఉండాలి భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ కర్మను నువ్వు కొనసాగిస్తూ ఉండాలి ఈ కర్మని ముగిస్తూ మరి ఇప్పుడేం చేయాలి మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క స్మరణ చేయాలి ఏమని ఓ భగవాన్ నీ అనుగ్రహం వల్ల ఈ కర్మను నేను పూర్తి చేయగలిగాను దీన్ని నీకే సమర్పిస్తున్నాను దీంట్లో వచ్చేటువంటి ఫలితం అంతా నీకే సమర్పిస్తున్నా నాకేం అక్కర్లేదు అని ఇలా భావ సమర్పణ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా కర్మల్ని భగవంతుడి యొక్క ఆరాధనగా భగవంతుడికి సమర్పణ భావంతో మనం చేస్తూ ఉండాలి ఏ కర్మలు చేయాలండి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం యజ్ఞదాన తపస్సులని వైదిక కర్మలు వైదిక కర్మల్ని అలాగనే చేయాలి లౌకికమైనటువంటి కర్మల్ని అలాగనే చేయాలి లౌకికమైనటువంటి కర్మలు అలా చేస్తే ఏమిటి ప్రయోజనం లౌకిక కర్మలు కాస్త భగవత్ కర్మలుగా మారిపోతాయి మనం భగవంతుణ్ణి తలుచుకొని కనుక లౌకిక కర్మ చేసినా అది భగవత్ కర్మగానే మారిపోతుంది అందువల్ల వీటిని భగవంతుడికి మనం అంకితం చేయాలి మరి అంకిత భావం అంటే ఏమిటి అహంకారాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించటం అహంకారాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించడం అంటే నేను చేస్తున్నాను ఇది నాకు కావాలి నేను చేస్తున్న ఈ కర్మ నేను చేస్తున్నాను ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫలితం నాకు కావాలి అనేటువంటి భావన లేకుండా ఉంటేనే అంకిత భావం భగవంతుడికి అంకితం చేయటం అంటే అది మన యొక్క అంతరంగంలో ఇలా చేసినందువల్ల అంటే భగవంతుడికి అంకితం చేసినందువల్ల మన యొక్క అంతరంగంలో ఏ రకమైనటువంటి వాసనలు కొత్తగా పేరుకు ఉన్న వాసనలు ఖర్చు అయిపోతాయి కొత్తగా వాసనలు పేరుకోకుండా ఉంటాయి దీని కారణంగా వాసనలు క్షయమైపోతూ ఉంటాయి ఈ ప్రకారంగా మనం కర్మల్ని ఇలా భగవంతుడికి సమర్పణ భావంతో భగవంతుడికి అంకితం చేస్తూ భగవదారాధనగా ఈ కర్మల్ని చెయ్యాలి అని మనకి ఈ రెండవ సాధన మనకి తెలియజేస్తూ మరి ఇక మూడవ సాధనగా ఈ వాసనలు క్షయం కావాలంటే ఏం చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని మూడవ నాలుగవ సాధనగా చెప్తున్నారు అదేమిటంటే అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి వాసనలు కనుక క్షయం కావాలంటే మన యొక్క కోరికలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పించి కర్మలు చేస్తూ ఉండాలి మనం కర్మలు చేస్తూ ఉండాలి కర్మ చేయకుండా ఒక క్షణం కూడా ఎవరికీ కూడా వీల్లేదు ఎందుకని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ అని నహి కశ్చిత్ క్షణమపి ఒక క్షణం కూడా కర్మ చేయకుండా ఉండటానికి వీల్లేదు మాట్లాడకుండా ఉంటావా కంటితో చూడకుండా ఉంటావా చెవులతో వినకుండా ఉంటావా ముక్కుతో గాలి మేల్చుకుండా ఉంటావా దీంట్లో ఏ పని చేస్తాం కాళ్ళు ఉన్నప్పుడు నడవకుండా ఉంటావా చేతులు ఉన్నప్పుడు పట్టుకోకుండా ఉంటావా కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పని చేయకుండా అన్నిటినీ అట్లా చప్పగా ఉంచడం ఏమైనా సాధ్యమవుద్దా సాధ్యం కాదు 
ఆఖరికి గాఢ నిద్ర పోయేటప్పుడు కూడా శ్వాస ఆడుతూనే ఉంటుంది మనం నిద్రపోతాం మనకేం తెలియదు కానీ శ్వాస మాత్రం ఆడుతూనే ఉంటుంది అందువల్ల ఒక్క క్షణం కూడా కర్మ చేయకుండా ఉండటం కుదిరేటువంటి పని కాదు మరి కర్మలు చేస్తే కర్మలు చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాసనాక్షయం జరుగుద్ది ఎందుకని లోపల నుంచి చెయ్యాలి చెయ్యాలి అనేటువంటి ప్రేరణ ఉంది కాబట్టి ఆ కర్మ చేశాం కాబట్టి ఆ ప్రేరణ కాస్త ఖర్చు అయిపోద్ది అంటే వాసన కాస్త ఖర్చు అయిపోద్ది కానీ ఈ కర్మ ఫలాలు ఉన్నాయి వాటి వల్ల కొత్త వాసనలు చేరుకుంటుంది ఒక కర్మ చేసామంటే కర్మ ఫలం వస్తుంది కర్మ ఫలం వచ్చిందనంటే ఆ కర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తాం కర్మ ఫలాన్ని కనుక అనుభవిస్తే ఆ అనుభవం ఏమవుతుందంటే మనలో కొత్త వాసనల్ని కొత్త జ్ఞాపకాలని చేరుస్తుంటుంది అందువల్ల మనలో ఉన్నటువంటి కోరికల్ని ఈ అనంతంగా పుడుతూ పుడుతూ ఉండేటువంటి కోరికల్ని ఈ కోరికలు కనుక పుడుతూ ఉంటే మనలో కలిగేటువంటి ఆలోచనలు ఒక తుఫాన్ లాగా మన యొక్క మనస్సుని చెడగొడుతూ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ముందుకు దూసుకొని వస్తూ ఉంటాయి కోరిక గనక ఉన్నప్పుడు అందుకని మనలో కోరిక గనక ఉన్నది అని అంటే కోరికలు ఎందుకు భగవంతుడికి సమర్పించాలి అని మనకు ఆలోచన వస్తుంది ఒక కోరిక కలిగిందంటే మనలో ఆలోచనలు వస్తాయి ఈ ఆలోచనలు దేనికి వస్తాయి ఆ కోరికని తీర్చుకోవటం కోసం ఈ ఆలోచనలు ఎట్లా వస్తాయి ఓ తుఫాన్ లాగా వస్తుంటాయి ఆ ఆలోచనలు వస్తే ఏమవుద్ది భోగాసక్తి కలుగుద్ది అంటే ఎలాగైనా సరే ఆ వస్తువుని తెచ్చుకోవాలి అనుభవించాలి అని భోగాల పట్ల రాగం కలుగుతుంది అది కావాలి ఇది కావాలి అనేటువంటి భావన వస్తుంది మన మనస్సులో ఆరాటం అధికమవుతుంది దీంతో మనసు గందరగోళం అవుతుంది కాబట్టి కోరికల వల్ల నష్టం ఏమిటని అంటే మన యొక్క మనస్సు కాస్త గందరగోళం అయిపోతుంటుంది మనస్సు కనుక అల్లకల్లోలం అయింది అనుకోండి పోతే పోయింది అండి అల్లకల్లోలం అయితే అయిందండి అని అనుకుంటాం అల్లకల్లోలం అయితే ఏమిటి నష్టం మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు మనం గ్రహించలేము శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాలు మనం కనుక గ్రహించాలి అని అంటే మన బుద్ధి సూక్ష్మంగా ఉండాలి బుద్ధి సూక్ష్మంగా ఉండాలంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలి మనసు అలకల్లోలంగా ఉంటే ఆందోళనగా ఉంటే ఉద్రేకాలతో ఉంటే అలసడలతో కనుక ఉంటే బుద్ధి సూక్ష్మంగా ఉండదు బుద్ధి సూక్ష్మంగా లేకపోతే శాస్త్రాలని మనం అవగతం చేసుకోలేదు అందువల్ల శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాలని చదివి కానీ విని కానీ మనం గ్రహించడం చాలా కష్టమవుతుంది శాస్త్ర విషయాలు అవగాహన కాకపోతే అప్పుడు నష్టం ఏమిటండి కోరికలు కనుకుంటే మనసు అల్లకలోలం మనసు అల్లకలోలం అయితే శాస్త్ర విషయం తెలుసుకోవాలి శాస్త్ర విషయం తెలుసుకోకపోతే నష్టం ఏంటి శాస్త్ర విషయాలు తెలుసుకోకపోతే భగవంతుడి తత్వం తెలియదు భగవంతుడి తత్వం తెలియకపోతే ధ్యానం కుదరదు ధ్యానం కుదరకపోతే ఎన్ని సంవత్సరాలుగానో నేను భగవంతుడి గురించి ఎంతో సాధన చేస్తున్నానండి నాకు ఏమీ ప్రగతి కనపడలేదు ఏమిటోనండి ఎక్కడేసిన గొంగళ ఎక్కడే ఉన్నట్టుంది అని అంటూ ఉంటాం ఎందుకంటున్నాం అని అంటే ఈ కారణాల వల్ల అంటూ అంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ప్రగతి ఎందుకు కనపడదు అని మనం ప్రశ్న వేసుకుంటే ప్రగతి ఎందుకు కనపడతలేదు అని అంటే మన యొక్క మనస్సు ప్రశాంతంగా విషయం మీద ఉండటంలేదు వస్తువు మీద భగవంతుని మీద ఉండటంలేదు భగవద్ ధ్యానం మీద ఉండటంలేదు శాస్త్ర శ్రవణం మీద ఉండటం లేదు మరి ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రాపంచిక విషయాల మీద ఉంటుంది ఈ ప్రాపంచిక విషయాల మీద ఉండేటప్పటి కల్లా మనసు అల్లకొల్లం అయిపోతా ఉంది అందువల్ల ప్రతి సాధకుడు కూడా తనకి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కనుక కావాలి అని అనుకుంటే అతని యొక్క మనస్సుని శుద్ధం చేసుకోవాలి మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికల్ని భగవంతుడికి సమర్పించే చేయాలి మనసుని ప్రశాంతం చేసుకోవాలి బుద్ధిని సూక్ష్మం చేసుకోవాలి శాస్త్ర విషయాలు అవగాహన చేసుకోవాలి శాస్త్ర విషయాల ద్వారా భగవత్తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి భగవత్తత్వాన్ని తెలుసుకోవటం ద్వారా ధ్యాన నిష్టలో నిలిచిపోవాలి అప్పుడే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి మొత్తం మూడు సాధనల్ని మొట్టమొదటి నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి నాలుగు సాధనల్ని మొత్తాన్ని కలిపి గనక ఆలోచిస్తే మనం వేదాధ్యయనం చేయాలి వైదిక కర్మల్ని ఆచరించాలి చేసే కర్మలు భగవదార్పణ బుద్ధితో చేయాలి కర్మఫలంలో ఆసక్తి లేకుండా ఉండాలి 
కోరికలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టాలి అంటే నిష్కామ కర్మాచరణ చెయ్యాలి ఈ నిష్కామ కర్మాచరణ గురించే భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయం నుంచి ఐదవ అధ్యాయం దాకా మూడు అధ్యాయాలు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు అధ్యాయ మూడు అధ్యాయాల్లో చక్కగా తెలియజేయటం జరిగింది దీన్నే నిష్కామ కర్మయోగం అని అంటారు దాన్నే ఇక్కడ చెప్పారు ఇక ఐదవ సాధన అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి పాపాలన్నింటినీ కూడా క్షాళన చేసుకోవాలి అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి పాపాలని మనం క్షాళం చేసుకోవాలి పాపాలంటే ఏమిటి పాపాలంటే మనం అనుకునే పాపాలు కాదు పాపాలని అంటే వాసనలే పాపాలు ఈ వాసనలు ఎలా కూడి మనలో పూర్వంలో మనం చేసినటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కర్మలను అనుభవించే కర్మ ఫలాల వల్ల వాసనలు గో వచ్చినాయి అలాగనే కర్మలు చేసే ముందు మనం చేసిన ఆలోచనల వల్ల ఈ వాసనలు వచ్చినాయి ప్రపంచంలో వస్తువులు ఉన్నాయి విషయాలు ఉన్నాయి మనసులో వాటిని కోరేటువంటి కోరికలు ఆలోచనలు ఉన్నాయి మన ఇంద్రియాలు కనుక విషయాలతో సంపర్కం చెందితే ఇంద్రియాలు కనుక విషయాలతో సంపర్కం చెందితే కోరిక పుట్టింది అంటే మనం ఒక వస్తువుని చూచాం కంటితో కన్ను ఇంద్రియం ఆ వస్తువు విషయం ఇది అది రెండు కలిసిని నాకు కావాలనిపించి ఓ ఫ్రిడ్జ్ చూసావు నాకు కావాలనిపించింది ఏసీ చూసావు నాకు కావాలనిపించింది కార్ చూసావు నాకు కావాలనిపించింది ఎవరో కట్టుకున్న బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు చూసావు నాకు అలాంటిది కావాలనిపించింది ఎవరో పెట్టుకున్నటువంటి ఒక వస్తువు చూసావు నాకు కావాలనిపించింది ఇవన్నీ ఎందుకు అనిపించింది నీకు చూడటం వల్ల అయితే అన్నీ చూడటం వల్లనా కాదు వినటం వల్ల కూడా నువ్వు ఎక్కడికి పోకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుంటే నీ దగ్గరికి ఎవరో ఓ స్నేహితురాలు వచ్చింది స్నేహితులు వచ్చాడు వాడు ఏదో ఒక విషయం చెప్తా ఇదిగో నేను నేను ఆ వస్తువు తీసుకొచ్చాను ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందనుకున్నావు అన్నాడు అంటే అది వినటం వల్ల నీలో ఆ కోరిక కలిగింది అంటే నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఐదు ఇంద్రియాలు కన్ను ముక్కు చెవి చర్మం నాలుక అనేటువంటి ఐదు ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇంద్రియాలు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ అనేటువంటి విషయాలు వాటితో ఎప్పుడైతే సంపర్కం కలిగిందో వెంటనే నీలో కోరిక అనేటువంటిది పుట్టుంది కోరిక ఎప్పుడైతే పుట్టిందో ఆ కోరికను తీర్చుకోవడానికి కర్మ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది అంటే ఇంద్రియాలు విషయాలతో సంపర్కం పెట్టుకోతుంటో కర్మ ప్రారంభం అవుతుంది అనమాట కర్మ చేసినందువల్ల కర్మ ఫలం వస్తుంది కర్మ ఫలం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫలితాన్ని కనుక అనుభవిస్తే ఆ జ్ఞాపకాలు అంతరంగంలో నిలిచిపోతాయి ఈ జ్ఞాపకాలనే వాసనలు అన్నారు వీయ పాపాలు అంటే ఈ జ్ఞాపకాలు ఏం చేస్తాయి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అలాంటి అనుభవం కావాలనిపిస్తుంది ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తే బాగా అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు బాగా ఎండాకాలం వేసవకాలం మామిడికాయల సీజన్ మామిడికాయలు అంటే ఇష్టం లేనటువంటి వాళ్ళు దాదాపుగా నూటికి ఒక్కళ్ళు రెండు ఇద్దరు ఉంటారేమో కానీ అందరు కూడా ఇష్టమే అందుకని బాగా పండినటువంటి బాగా పండుగ ఉన్నటువంటి కాయల్ని కానీ చూశారనుకోండి బండి మీద అవి నాకు కావాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అక్కడేమో విషయం ఇక్కడేమో ఇంద్రియం ఏం జరిగింది దానికి దీనికి లింకు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చుంటే ఆ బండి కనపడేది కాదు కానీ నువ్వు బయటికి వెళ్ళావు కాబట్టి అది చూసావు కాబట్టి అదిగో ఆ కాయను చూసావు చూడగానే ఏమనిపించింది నీకు అది తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపించింది తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపించడం కోరిక కోరిక ఎప్పుడైతే కలిగిందో నువ్వు కాస్త వెళతావు ఆ రేట్ అడుగుతావు నీకు కావాల్సింది తెచ్చుకుంటావు ఇది కర్మ మరి కర్మ అయిపోయిన తర్వాత కర్మ ఫలం అంటే ఇప్పుడు దాన్ని తింటావు తిన్న తర్వాత ఏమవుతుంది అది బాగా రుచిగా ఉందనుకోండి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉందనుకోండి ఆ ఎంత బాగుందండి తింటే ఇలాంటి పండుగ తినాలండి అంటాం అంటాం అంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆనందం ఎవరితో అన్న చెబితే కానీ నీకు అది తృప్తి పడదు అందుకని ఆ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటేనో లేదా ఎవరైనా కనుక ఇంటికి వస్తేనో వాళ్ళు వాళ్ళు తెచ్చారండి మామిడి పళ్ళు ఏం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయిలేండి తింటే అలాంటి పండ్లు తినాలండి అని అంటాం అంటే ఈ ఈ తిన్నటువంటి అంటే ఈ కర్మ ఫలాన్ని అనుభవించినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ఆ జ్ఞాపకం నీలో ఉంటుంది ఏమిటి ఆ జ్ఞాపకం మళ్ళీ ఇలాంటి పండు తినాలి అని మళ్ళీ అలాంటిది నీకు తటస్థపడ్డప్పుడు ఏం చేస్తావనంటే ఓహో మనం తెచ్చుకున్నాం కదా బాగుంది కదా మళ్ళీ తెచ్చుకుందాం అని అనిపిస్తుంది తెచ్చుకుంటారు అంటే ఈ జ్ఞాపకం నిన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ కర్మకి ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది 
ఏ జ్ఞాపకం అయితే మీ మనస్సులో ఉందో కర్మ ఫలాన్ని అనుభవించడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి జ్ఞాపకం ఆ జ్ఞాపకాలనే వాసనలు అంటారు అవే వాసన కాబట్టి ఈ వాసనలు ఏమవుతాయి అంటే ఈ వాసనలు నీ మనస్సులో కూడుకున్న కొద్దీ నీ మనస్సుని అవి గందరగోళం చేస్తుంది తెచ్చుకో 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 తిను 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 అనుభవించు 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 అని అవన్నీ లోపల నుంచి గోలు చేస్తాం ఈ వాసనలు ఇట్లా గోలు చేస్తామంటే మనస్సు అలజడులు అల్లకల్లోలం అయిపోతాం ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఈ జ్ఞాపకాలు ఈ మనస్సులో గందరగోళం సృష్టిస్తాయో ఆ గందరగోళం కారణంగా మనలో ఏకాగ్రత చెడిపోతుంది అంటే ఒక పనిని ఏకాగ్రతతో చేయటం అనేటువంటిది జరగదు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఈ గోల లోపల జరుగుతూ ఉంటాయి అందువల్ల మనసుని పరుగులు పెట్టిస్తూ ఉంటాయి ఈ వాసన ఇవే పాపాలు ఈ పాపాలన్నీ క్షాణమైపోతే మనసు ప్రశాంతమైపోతుంది కాబట్టి ఈ పాపాలను వదిలించుకోవాలి ఎలా వదిలించుకుంటామండి దానికే ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి ఒక మాట చెప్పారు ఏమిటంటే భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కోసం నిస్వార్థంగా త్యాగబుద్ధితో కర్మలు చేస్తే వదిలిపోతాయి అంటే లోపల నుంచి ప్రేరణ వచ్చినప్పుడు కర్మ చేయాలి కదా ఆ కర్మ చేస్తే ప్రేరణ ఖర్చు అయిపోద్ది కదా ప్రేరణ ఖర్చు కావటం వరకు బాగానే ఉంది కానీ కొత్తగా మళ్ళీ ఏమైనా వస్తే ఆ కొత్తగా రాకుండా ఉండాలంటే నిస్వార్థంగా చేయాలి త్యాగబుద్ధితో చేయాలి భగవదార్పణ బుద్ధితో చేయాలి నాదేమీ లేదు నా మమ నాదేమీ లేదు ఇదంతా భగవంతుడిదే కేవలం కర్తవ్యం నేను కేవలం భగవంతుడి చేతిలో గుమస్తాని మాత్రమే భగవంతుడేమో సూత్రధారి నేనేమో పాత్రధారిని ఆయన చేయమనేవాడు నేను చేసేవాడిని ఇందులో నాకేమీ లేదు అనేటువంటి భావనతో కనుక ఈ కర్మ చేసినప్పుడు నీకు లోపల ఉన్నటువంటి వాసనలు ఖర్చు అయిపోతాయి కొత్త వాసనలు చేరకుండా ఉంటాయి మనసు ప్రశాంతం అవుతుంది కాబట్టి మనసులో ఉన్నటువంటి గందరగోళాలు మనసులో ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకాలు పాపాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రక్షాళన అయిపోతా ఉంటాయి ఇలా లోపల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రేరణల్ని పరిశీలించి మనం ఏం చేయాలంటే సత్కర్మల్ని మాత్రమే చేయాలి లోపల నుంచి ఏ రకమైనటువంటి కర్మలకి ప్రేరణ వచ్చినా నువ్వు వెంటనే ఇది మంచిదా చెడ్డదా అనేటువంటి ఆలోచన చేసి సత్కర్మల్ని మాత్రమే చేయాలి నిస్వార్థంగా చేయాలి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి త్యాగబుద్ధితో చేయాలి కర్తవ్యత భావంతో చేయాలి ఇది నా కర్తవ్యం అనేటువంటి భావంతో చేయాలి ఈ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఒక కర్మని చేసేటప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతిలో కర్మ చేసినప్పుడు ఆ కర్మ నీకు బంధం కాకుండా ఉంటుందన్నమాట అంటే సత్కర్మలు చేయాలి నిస్వార్థంగా చేయాలి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి త్యాగబుద్ధితో చేయాలి కర్తవ్యతా భావంతో చేయాలి ఈ ప్రకారంగా చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది ఇది ఐదవ సాధన ఇక ఆరవ సాధనగా విషయ వ్యామోహం మనలో ఎట్లా తొలగుద్ది విషయాల పట్ల మనకి వ్యామోహం ఉండబట్టి కదా ఈ కర్మలు చేస్తా ఉంది ఆ వ్యామోహం లేకపోతే కర్మలు చేయం అంటే వైరాగ్యం కావాలి అది ఎలా విషయ వస్తువుల వల్ల విషయ సుఖాల వల్ల మనకి వచ్చేటువంటి సుఖం నిజమైనటువంటి సుఖం కాదు ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖం వచ్చినా అది దుఃఖంతో కూడుకొని ఉన్నటువంటిదే అనేటువంటి ఒక భావన నీ మనస్సులో కనుక ఏర్పాటు చేసుకుంటే అప్పుడు వాటి మీద నీకు ఆసక్తి ఉండదు నీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి పదార్థం అక్కడ పెట్టారు ఆ ఇష్టమైనటువంటి పదార్థం చూడంగానే నోట్లో లాలా జలం ఊరుతుంది ఎప్పుడెప్పుడు నోట్లో వేసుకుందాం అని దాని మీద విషం కాస్త చల్లామండి ఒకరు విషం పోసాను దాని మీద ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు చెయ్యి అంటే తింటారా ఎవడైనా విషం కలిపినటువంటిది అది నీకు ఎంత ఇష్టమైన పదార్థమైనా దాన్ని తింటారా తినరు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కూడా అంతే ఈ విషయ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో విషంతో సమానమైనటువంటివి అవి దోషాలతో కూడుకొని ఉన్నటువంటివి అవి శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాన్ని ఆనందాన్ని మనకి ఇచ్చేవి కాదు అవి ఆనందాన్ని ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మనకి దుఃఖాన్ని ఇస్తాయి అని కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే అప్పుడు వాటి మీద మనకు ఉన్నటువంటి వ్యామోహం కాస్త తొలగిపోద్ది అసలు ప్రపంచంలో వస్తువులన్నీ దేనికి ఉన్నాయి అంటే మనం అనుభవించడం కోసమే ఉన్నాయి ఎవడైనా చదువుతాడు ఈ మాట మనం భోగించడం కోసం మనం అనుభవించడం కోసమే వస్తువులు ఉన్నాయి అయితే 
మరి వాటి వల్ల మనకి సంతోషం సుఖం కలుగుతుందా కలిగే మాట కూడా నిజం కానీ ఆ సుఖం ఎలాంటిది ఎలాంటిది అని అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖం అంతమైపోయేటువంటి సుఖం శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి సుఖం కాదు మరి మనకు కావాల్సినటువంటి సుఖం ఎలాంటిది శాశ్వతమైనటువంటి సుఖం ఎవరికైనా సరే ఇదిగో కొద్దిసేపు పనిచేసే వస్తువు అయ్యే ఇది అట్టి పెట్టుకో ఇది కొనుక్కో అంటే ఎవడు కొనుక్కుంటాడు మరి శాశ్వతంగా ఉండాలని అనుకుంటాడు కాబట్టి ఇది కొద్దిసేపు ఉండేది అని తెలిస్తే దాని మీద నీకు వ్యామోహం పోద్ది ఇది సుఖం అనుకుంటున్నావు కానీ నీకు కావాల్సినంత దుఃఖాన్ని ఇచ్చుద్ది అని తెలిస్తే అప్పుడు వెళ్తావా వస్తువు కోసం అప్పుడు కూడా వెళ్ళాం కనుక ఈ వస్తువులన్నీ కూడా మనకి సుఖాన్ని ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి దుఃఖాన్ని ఇచ్చేటువంటివి అనేటువంటి భావన మనలో ఉండాలి అందువల్ల ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి విషయ వస్తువులోనూ దోషాన్ని చూడటం నేర్చుకోవాలి దీన్నే దోష దృష్ట్యా ముహుర్ముహు అని మనకి వివేక చూడామణిలో చెప్పారు దోష దృష్ట్యా ముహుర్ముహు అంటే ఎల్లప్పుడు కూడా దోషంతో చూడు దోష దోష దృష్టితో చూస్తూ ఉండు దీన్నే మనం భజవాందంలో చెప్పుకున్నాం ప్రతిపక్ష భావన అని ప్రతిపక్ష భావన ఎందుకంటే ఈ దోష దృష్టి మనకేమి లేకపోలా ఉండాల్సిన కాళ్ళు లేదు కానీ మిగిలిన చోట కొన్ని చోట్ల ఉంది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండ ఎక్కడ అక్కర్లేదు అక్కడ ఉంది ఈ దోష దృష్టి ఓ చిన్న పిల్ల మన మన పిల్లవాడే అనుకోండి చిన్న పిల్లవాడు ఐదు సంవత్సరాల పిల్లవాడు వాడిని ఎత్తుకొని బజారు తీసుకొని పోయావు తీసుకొని పోయిన తర్వాత అక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏనుగు బొమ్మ ఉంది ఆ ఏనుగు బొమ్మ బాగుంది అందంగా ఉంది నువ్వు కూడా చూసావు నీకు కూడా అదంటే ఆ భలే ఉందండి అని అనిపించింది అట్లా అనిపించింది కాబట్టి నానా నానా అది నాకు కొనిపెట్టాను అన్నాడు సరే నీ జేబులో ఒక వంద రూపాయల కాగితం ఉంది అక్కడికి పోయి అడిగాడు అయ్యా ఏనుగు ఎంత అన్నాడు రెండు వేల ఐదు వందలు అండి అన్నాడు నీ దగ్గర ఎంత ఉంది వంద మరి పిల్లవాడిని తృప్తిపరచాలని అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు పెట్టి ఏనుగు కొనేటువంటి ఆ శక్తి నీ దగ్గర ఉందా లేదు మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తావు మరి ఎందుకు రా ఊరికే పగిలిపోద్ది అయ్యా నీకు మంచి అనుగు కొని పెడతాను అదిగో అక్కడ ఉన్న ఆ షాప్లో ఉంది నేను అది కొని పెడతాను అని అంటే ఈ పగిలిపోద్ది అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు పిల్లవాడికి చెప్పావు కదా అంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి దోషాన్ని చెప్పావు కదా ఒక పీక కొని పెట్టమంటాడు ఈ బోర్లు కొని పెట్టమంటాడు అది పది రూపాయలు అంటాడు వాడు ఏదో రూపాయలు రెండు రూపాయలు అయితే కొని పెడదాం అనుకున్నావు పది అన్నాడు అని ఏ తప్పుడు పగిలిపోద్ది అయ్యా నీ మంచిది ఇంటి దగ్గర ఉంది అది నేను నేను ఇస్తాను అని అంటే పిల్లలకైతే మనం చెప్తాం దాంట్లో ఉన్నటువంటి దోషాన్ని కానీ మనకు కావాల్సినటువంటి వస్తువు అయితే దోషంతో చూస్తావా ఆహా ఒక వస్తువు కావాలంటే లక్ష రూపాయలు పెట్టి కొనాలి అంటే టక్కని తీసేసి కొనేస్తాం ఈ ఇంత డబ్బు పెట్టి కొంటున్నామే దీన్ని కనుక మెడలో పెట్టుకొని పోతే ఎక్కడ ఒంటరిగా ఎవడన్నా చిక్కితే గొంతు పిసుకుతాడు అనేటువంటి ఆలోచన ఏమైనా వచ్చిందా అప్పుడు మాత్రం రాదు దోషం మాత్రం అప్పుడు చూడవు అప్పుడు ప్రయోజనాన్ని మాత్రమే చూస్తాం అంటే మనకి ప్రతి వస్తువులో కూడా ఆ దోషాన్ని చూడటం అనేది కనుక అలవాటు అయితే అప్పుడు వాటి మీద వ్యామోహం పోద్ది ఈ వ్యామోహం కనుక పాకపోతే ఏమండి అని అంటా వ్యామోహం కనుక పాకపోతే ఏమవుతుందంటే సూచనవన్నీ కావాలనిపిస్తుంది సూచనవన్నీ కావాలనిపిస్తే ఏమవుతుందంటే మనసు అలకలం అయిపోద్ది మనసు అలకలం అయిపోతే ఏమైపోద్ది అని అంటే ఇదిగో ఏదైనా శాస్త్రాన్ని కనుక వినాలి అని అంటే ఎందుకు పనికి రాకుండా బుద్ధి ఉంటుంది ఈ కారణంగానే చెప్పే విషయం అర్థం కాదు నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది రకరకాలైనటువంటిది ఉంటుంది ఆ ఎప్పుడెప్పుడు అయిపోద్దా ఎప్పుడెప్పుడు పోదామా అని అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఇవన్నీ అనిపించడానికి కారణం ఏమిటంటే వాటిని గ్రహించేటువంటి ఏకాగ్రత బుద్ధి సూక్ష్మత లేకపోవటం ఆ బుద్ధి సూక్ష్మత లేకపోవటానికి ఏమిటంటే మనసు ప్రశాంతంగా లేక కోరికలతో అలజడులతో ఆందోళనలతో ఉద్రేకాలతోటి గందరగోళంగా ఉండేటప్పటికల్లా మనకి ఇవన్నీ కూడా ప్రశాంతమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఎక్కవు కాబట్టి మనం ప్రతి వస్తువులో కూడా ఈ ప్రతిపక్ష భావన అనేటువంటి దాన్ని మనం చూస్తుండాలి ఈ ప్రతిపక్ష భావన ఈ దోష దృష్టి అది కాస్త ఉండాలి అప్పుడే వస్తువు మీద మనకి వైరాగ్యం కలుగుతుంది నిజంగా మనకి ఏదైనా వైరాగ్యం అనేటువంటిది వివేకం ద్వారా కలగాలి కానీ వివేకం లేకుండా వైరాగ్యం కలిగితే లాభం లేదు ఇది నిత్యమా ఇది అనిత్యమా ఏ వస్తువు అయితే నువ్వు కొనేటప్పుడు ఏ వస్తువు అయితే నువ్వు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది నిత్యమైన వస్తువా అనిత్యమైనటువంటి వస్తువా అని ప్రశ్న వేసుకున్నారనుకోండి ఇది అనిత్యమైనటువంటి వస్తువు అన్న తర్వాత దాని మీద నీకు వ్యామోహం ఉండదు 
కనుక ఇలా వివేకంతో విచారణ చేస్తూ అన్ని విషయాలు అనిచ్చమైనటువంటి వారు తెలుసుకు తెలుసుకొని ఆ విషయాల మీద వస్తువుల మీద భోగాల మీద నువ్వు వైముఖ్యాన్ని గనక వైరాగ్యాన్ని గనక కలిగి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు వాటి మీద వ్యామోహం అనేటువంటిది ఉండదు మనస్సు ఆరాటపడదు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఈ ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు ఉంటేనే పరమాత్మకి దగ్గర అవుతుంది పరమాత్మతో ఈ ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు అయితే ఏకమవుతుంది కానీ అశాంతితో ఉన్నటువంటి మనస్సు ఏకం కాదు ఆయనకు అక్కర్లా ఈ అశాంతి మనస్సు ప్రశాంత మనస్సు కావాలి కాబట్టి ఈ విధంగా వైరాగ్యం అనేటువంటిది భగవంతుని మీద రాగం కలిగించు వస్తువు మీద వైరాగ్యం ఉంది అని అంటే భగవంతుని మీద రాగం కలగటానికి వీలవుతుంది కారణం ఏమిటంటే వైరాగ్యం వల్ల మనసులో ప్రశాంతత ప్రశాంతత కనుక వస్తే భగవంతుడిని అక్కడ నువ్వు స్థాపించుకుంటావు ఈ ప్రకారంగా మనకి మొదటి శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది సాధనల్లో మనం ఇప్పుడు ఆరు సాధనలు చెప్పుకున్నాం ఇంకో రెండు సాధనలు ఉన్నాయి ఈ మొత్తం ఐదు శ్లోకాల్లో ఐదు ఎనిమిదులు నలభై సాధనలు ఉన్నాయి నేను చెప్పుకున్నాం ఈ నలభై సాధనల్లో కూడా మనం బాగా అనుకూలమైనటువంటి సాధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని జీవితంలో ఆచరించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే మనం ఈ సాధన పంచకాన్ని విన్నటువంటి ప్రయోజనం కలుగుద్ది అలాగనే మనకి భగవంతుడికి మనం దగ్గర కావడానికి వీలవుతుంది మిగిలిన సాధనని మనం రేపు చెప్పుకున్నాం